家好，我是胖妹。现在天气冷了，可以腌这个梅干菜了。我们先把这个菜给暴晒一下，然后再清洗再腌制。好长时间没有啃了个大骨了，总感觉两个菜包少了点什么。今天我特意买了五斤的驴骨，我们今天做一个酱驴骨来吃。接下来我们就开始盘它，但是想吃它就得先泡它，先泡出里面的血水。经过半个小时的泡发，这个里面泡出了好多的血水。你看这个驴骨髓，好特别哦，好好玩。啾啾啾啾啾啾啾啾啾！这个驴骨已经泡发好了，也清洗干净了。接下来我们就开始酱它了。大骨焯下水，然后捞出来洗干净。再来炒个糖色，小火慢炒，炒至桃红色起泡，炒至起沫，加水。下入鱼骨，再来我们熬个酱，在里面加入两勺豆瓣酱，两勺黄豆酱，一勺甜面酱，酱大骨酱大骨，没有酱怎么能香呢？对吧？我们给它熬的香香的，熬好的一酱放在锅里，加点葱姜蒜干辣椒八九桂皮香叶，来个三勺食盐给它炖上，好的食材就要简单的烹饪，给它熬制两个小时。时间到，出锅，看起来好诱人啊！哇，这才是我想要吃的酱大骨，美味的酱大骨就做好了。但好东西不能一个人独享，得给我们的发小一人一半。我们好长时间都没有开荤了。这样公平公正，那、啊，嘻嘻嘻，那我就开动了，酱香味十足。我感觉可能是我的糖放多了，现在有点发黑啊，但不影响口感。啊，这驴骨啃起来就有香。这里面边边角角的这个肉啊，不好掏出来，不下手是不行的。而且啊，我这次买的这个驴骨特别的好，肉多一点。哇，还有个小惊喜，吃到一个小脆骨，真香。我现在非常喜欢我的牙，哇，这个都能啃动，香。嗯，这是牙的骨头的，不是？你看这骨髓。做的多么的诱人，吃起来肯定非常的棒。嗯，香。你看这个驴骨髓这个样子，像不像一个笑脸？下次我再买这个驴骨回来，我就不是这样烧了。我决定做一个驴蝎子火锅
，因为我还没有吃过呢。你看这个肉吃起来非常的有紧实啊，细腻，比牛肉好吃。非常可惜的就是我们这边还没有人养驴。我最早一次见过的那个驴啊，就是一个一个老大爷拖着一个货车，然后用驴拉着的，感觉特别的稀奇。我还合影了。<笑>我觉得这驴骨比吃那个牛羊肉划算。我们这边牛羊肉已经涨到四十五一斤了，但是我这个五斤的驴骨才花了一百二十块钱。因为我们隔壁村上有老人去世了，我们这边的风俗就是吹唢呐。嗯，好了，今天胖妹视频就分享到这里，大家一定要记得按时吃饭，喜欢我就关注我吧，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是胖妹。噔噔噔，我今天买了一斤半的鸡杂，今天就做一个下饭菜，先把这个鸡杂全部改下刀，鸡心也改下刀，切成四瓣。看这个小鸡肠，我都全部清洗干净了。打工告成，再给它清洗一下，加入食盐、料酒、椒粉去腥，腌制五到十分钟。还准备了很多的配菜，配在这个鸡杂里面，有酸萝卜、酸豆角、泡椒、红椒，还有芹菜，兑在里面吃肯定非常的过瘾。我们先把它改了下刀，这个切丝。这酸萝卜腌制的也非常的漂亮。打工告成，走。把这个鸡杂全部炸一下，炸至焦香，捞出来，控下油，锅中留少许的底油，把这配料先炒香，入鸡杂，再放入豆角和芹菜一起炒，用葱蒜炒香即可出锅，相当完美。吃饭之前先润润嗓子。这绝对是一道啊下饭的硬菜，不好刀，这样吃才爽，酸酸辣辣的，好吃。辣的都有点小冒汗了，这菜果然带劲。啊，太累了，下菜。
，像有很多人都不吃这个鸡杂，因为这鸡杂是鸡的内脏嘛。但是我感觉偶尔吃一次也挺不错的。都把它盖在碗里，啊，这样拌着吃爽。没有胃口的朋友可以试一下这道菜。肠胃不好的朋友，不要轻易尝试这道菜。辣的舌条都麻麻的，然后汗直冒，但是吃起来真的是超过瘾的。今天泡面视频就分享到这里了，大家一定要记得按时吃饭，喜欢我就关注我吧，我们下期再见，拜拜。